Après avoir débarqué en Tunisie à Djerba, passage de la frontière à 3h du matin et découverte de Tripoli, la capitale libyenne. Après une nuit à l'aéroport pour trouver un avion, vol vers Seba, au Sahara, où nous attendent l'encadrement Touareg et les véhicules. Tout de suite, l'appel du désert se fait sentir, avec sa végétation rabougrie, son sable et ses paysages de montagne. Réveil après deux heures de sommeil par le traditionnel thé à la menthe. demi-heure après, c'est le grand départ plein ouest en direction de l'Algérie, mais Gat est loin et il sera nécessaire de faire plusieurs fois le plein d'essence des voitures. Après environ 400 km, nous sommes en vue de la Garrette El Genoun, c'est-à-dire la montagne des esprits, où il fait mauvais s'aventurer. D'une ancienne forêt, on va arracher quelques racines et quelques branches, car nous partons à partir de demain pour une dizaine de jours en autonomie complète. C'est bien. On voit, ça fait mal au cœur. Le bivouac de ce soir est prévu en haut de cette dune. Au petit matin, les ablutions se font sous la surveillance des Jinoun. L'oasis de Gat, dont la palmeraie a disparu, il semblerait qu'elle ait été l'objet d'incendie. À un arrêt, Jonathan est en train de jouer à la pétanque avec des coloquintes. Au milieu, 
entre là par là. En chemin, on rencontre une petite caravane de dromadaires. En réalité, le Touareg qui mène sa caravane euh, emmène ses chameaux, ses dromadaires pour pâturer. en direction de la Cacousse que l'on va bientôt rejoindre. Magnifique paysage de sable rose et de plateaux de relief tabulaire. Les moteurs sont à peine éteints que le cuisinier prépare son, sa pâte à pain qu'il va faire cuire sous les braises dans le sable. Nous roulons plein sud et Longeons cette falaise de la Cacousse dans laquelle nous allons pénétrer par une passe sablonneuse. Lors d'un arrêt, on découvre des meules et des broyeurs en quantité de l'époque néolithique. Voilà un Touareg qui nous montre la façon de s'en servir pour écraser les graines de mille. Une dune à franchir et nous rentrons dans le domaine de la cacousse.
À l'horizon, au pied de la falaise, nous attendent les premières peintures rupestres. Malheureusement, en 1998, la caméra dont je disposais n'avait pas de lum une luminosité suffisante pour euh, avoir une qualité... Euh, le massif du Tassili des Adjers qui est en Algérie et que j'ai eu l'occasion de visiter en avril 69 est séparé, ce massif est séparé de, du massif de la Kakous en Libye par une dépression. En Libye, il y a deux massifs principaux. L'un présente de, de nombreuses peintures et l'autre est plutôt caractérisé par ses gravures. Ici, il s'agit du massif, du massif du Cétafet, et ça s'appelle comme ça. Et le Cétafet est plutôt connu pour ses peintures. Mais on rencontre également des, des gravures qui sont d'excellente qualité. Voilà le massif gréseux de la Cacousse. qui a été largement érodé à sa partie basse par les vents de sable et qui réalise de magnifiques paysages. Voilà une halte pique-nique et notre guide Piero Rossi qui est italien et qui, est apporte, qui apporte euh, avec cérémonie l'apéritif voilà, les, les Touaregs euh, sont très reconnaissants de se faire servir alors l'apéritif c'est de l'eau avec euh, du jus d'orange euh, reconstitué en Il est extraordinaire de voir arriver dans un silence religieux une caravane de chameaux euh, guidée par les deux Touaregs. Comme on va le voir, ce sont des chameaux de, de sel. Ils ont tous une selle triangulaire sur le dos. Et manifestement, c'est une caravane qui est destinée à des méharés touristiques. Nous arrivons ici sur un site de peinture qui est toujours situé à la partie basse de ces falaises érodées et l'homme préhistorique a profité justement de cet abri sous la roche pour y mettre ses peintures, ses représentations et ceci explique le fait qu'elles soient bien conservées car à l'abri du soleil. On va voir dans quelques instants une image extrêmement intéressante. Il s'agit d'un char au galop volant, c'est-à-dire un char tiré par deux chevaux dont les jambes sont étendues vers l'avant et vers l'arrière. Et il faut imaginer qu'il y avait des chars qui passaient par ici. On imagine que ce sont la, 
les garamantes qui passaient par ici. Mais on n'en est pas sûr, et bien, bien évidemment. Ici, d'autres gravures de girafes. Et ici, de magnifiques euh, bouquetins de la période bovidienne. Et là encore, de magnifiques représentations stylisées. Voilà, d'autres girafes, un troupeau. Le massif du Tassili en Algérie est très beau. Il a surtout beaucoup plus de peinture qu'il n'y en a dans la Cacousse. Mais la Cacousse présente des, des paysages tout à fait exceptionnels comme celui-là, où on voit les oueds qui cheminent entre ces plateaux calcaires, ces plateaux gréseux, et euh, on remonte ces oueds qui ne sont rivières, qui n'ont été rivières que il y a fort longtemps et qui sont à sec depuis bien des siècles parfois à l'occasion d'un gros orage ils peuvent se remplir de façon très temporaire mais ils se perdent comme toujours au Sahara dans les sables Ici, une source naturelle qu'on appelle Gelta, qui permet bien sûr d'abreuver les animaux quand elles sont plus accessibles que celle-ci. Elle est dans le fond d'un oued, un petit oued. D'ailleurs, on y voit cette végétation rabougrie qui persiste dans le lit de, de cet oued. Que l'on a remonté à pied pour aller ouais, y voir facile, quelques je, je, je autres de, peintures. De non, mais c'est les ennuis, c'est quelqu'un qui tombe malade et qui traite. Ces peintures rupestres qui s'échelonnent de moins 5000 à zéro environ témoignent de, du Sahara alors qu'il était fertile, qu'il y avait des, des champs, qu'il y avait de l'herbe et des rivières. Et c'est ici on va creuser, ça en sorte de l'herbe jaune. Antilope, la période bovidienne avec des, des bœufs. Là, des superpositions avec des palmiers, mais qui sont vraisemblablement beaucoup plus récents. On imagine l'Afrique tout à fait caractéristique ici. Voilà des images de galop volant à nouveau. Voilà, celui-là est plus effacé. Ici, on a l'impression que... Le char est posé de travers, en réalité c'est parce qu'il n'avait pas de notion de perspective. Voilà encore un galop volant euh, à moitié dessiné. Le mouflon, bicolore, ocre et blanc. Voilà la vache là-haut, enfin le buffle.
avec des... On a l'impression qu'il porte quelque chose sur, le... sur les flancs. Ici des archers. Là, des peintures qui sont plus tardives et au milieu desquelles on reconnaît à nouveau un char au galop volant qui est une représentation classique et étonnante. Évidemment, sans les guides, aucun moyen pour se repérer dans ces fonds d'oued sablonneux où parfois on peut trouver des restes plus ou moins calcinés d'arbres, de, de racines et qui sont bien sûr récupérés pour euh, le, le bivouac du soir. Le lendemain, on va arriver à un point d'eau euh, près duquel on va pouvoir se laver. Ça fait déjà quelques jours que on n'a pas vu beaucoup d'eau à part pour boire. Qu'est-ce qu'il y a ici après la Cacous, nous, nous dirigeons vers l'ergue d'Urbari, que l'on atteindra dans deux ou trois jours. Il faut d'abord euh, traverser une partie de, du grand ergue de Mourzouk, qui est une des plus grandes euh, étendues de sable qui soit euh, au Sahara. Mais on ne traversera pas, évidemment, parce que c'est une expédition euh, pour laquelle il faut être bien équipé. C'est pas qu'on soit mal équipé, mais... Voilà, on devine le, une espèce de hamada et des dunes encore à l'horizon. Voilà, installation au milieu des dunes pour le campement pour la nuit. Tout ça marche Voilà Mohamed, le grand copain de Jonathan, Les deux, Mohamed devant et arrière la Toyota. qui est Allez. un Touareg venant certainement du Tchad. Nous allons nous arrêter ici pour le déjeuner, le long du grand ergue de Mourzouk, où euh, ce, cet acacia est connu pour euh, prodiguer une ombre bienfaitrice. Bien qu'on ne soit qu'au mois d'avril, il fait déjà bien chaud. Et c'est au milieu d'un pâturage pour les dromadaires que l'on rencontre un homme qui vit dans une espèce de casemate, une espèce de tente, et qui est aveugle et qui... Euh, voilà sa, son habitation. Il est relié à un fil entre deux piquets par un fil de fer qui fait une vingtaine de mètres et c'est tout son périple de marche c'est 20 mètres à droite et à gauche de son fil de fer voilà son habitation et on le voit avec son fil de fer à la main voilà c'est impressionnant il se lance dans le commerce en effet on va lui acheter une chèvre pour le dîner du soir qui sera transformée en brochette comme il n'y aura pas assez de piquets brochettes, on utilisera les jauges 
à huile pour euh, faire cuire les morceaux de viande. Il a un grand reg, comme il y en a beaucoup au Sahara, où le moindre objet est vu à des kilomètres de distance. Ici, un, un pneu qui a laissé, été laissé par quelqu'un qui a crevé son, le roue de son camion. Ici un passage un peu plus difficile qui nécessite de l'huile de coude pour dégager le 4x4 du, du sable. Il y a Chiara qui apprécie. Je ne sais pas si elle m'a reconnu. Voilà une idée de ce qu'est un grand erg, en l'occurrence le grand erg de Mourzouk. Ça fait une grande plage. Le chapeau On va voir la façon dont il faut s'y prendre pour planter un 4x4. même avec beaucoup d'élan, même avec les pneus bien dégonflés à 1 kg, ça reste dans le sable. C'est très beau, c'est un beau, beau, beau. Bon, non, non la question, c'est qui va les changer Très long. Oui. Ah. Ils 
Voilà du blé en plein désert. Il y a du soleil. Il y a des puits. On arrose. Et ça pousse. Et pendant ce temps-là, à l'horizon, une caravane de dromadaires. sans doute des pâturages car nous avons quitté l'air le grand air de Mourjouk évidemment rien de plus maintenant direction plein nord on grimpe une haute dune pour se retrouver dans l'air d'Urbari qui est connu pour ses lacs Non, 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 il n'y a pas d'inchallah, il n'y a pas d'inchallah, madame elle a dit. Lui elle ne part pas parce que c'est, comme moi je suis plus grand que lui, et elle m'a laissé la parole, c'est pour cela que je parle. Ah pourquoi, il y a un bavardeur, blablabla, 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 blablabla. On vous remercie de, de tout, s'il vous plaît à Dieu, le voyage va partir, demain on va terminer en bonne santé. Je souhaite un bon voyage et un autre voyage pour une autre année encore. Inch'Allah. Inch Mais hey, hey, il faut dire qu'il vient ici en Libye, sinon nous on n'a pas de travail. Hein. Après cette dernière nuit dans le désert, découverte des lacs, des lacs roses d'Urbari, qui sont très connus pour les, par les amateurs de contrées désertiques. On a dormi à distance des lacs, en effet c'est un milieu tout à fait favorable pour faire de multiples rencontres avec les scorpions et les vipères qui aiment également la fraîcheur. Mais le désert ne veut pas nous abandonner. Et il essaye par tous les moyens de nous retenir dans ses sables. On va voir dans un instant euh, les difficultés qu'ont les voitures pour euh, se déplacer dans, dans le sable. Les moteurs sont lancés euh, au régime. Il ne faut pas lâcher le pied. C'est lancé à 